今天经过了一条十几公里长的超长隧道。小河经过了四十几公里的水毁塌方路段，终于来到了大理云龙县天池自然保护区。希望一路的惊险刺激也意味着非同凡响的收获。运气不错呀，开局踩到一个黑牛肝。旁边还有一个呢！天哪，这个蘑菇好大，这么大一个！哎呦妈呀！哎，太好了，多汁乳菇哎！我还以为是红菇呢。这是宝囊体多汁乳菇，你也可以笼统的叫它奶浆菌。所有的多汁乳菇在云南都叫做奶浆菌，绝大部分奶浆菌都可以吃。但疾控也报道过一款分布于热带地区的拟黄饼多汁乳菇是有毒的。从外观上看，它和我采的这个宝囊体多汁乳菇也差不多。所以说，不熟悉的蘑菇千万不要去采食，因为蘑菇实在是很难分清的。这里还有一朵，完全被苔藓干扰了呀。已经烂了，嗯，可惜了。你们猜这是什么？猜一猜。没有菌褶，菌饼是空心的，像吸管一样，还有弹性，荧光黄的菌饼，太明显了，是很好吃的哦。猜猜这是什么？好，这是喇叭菌属的变黄喇叭菌，喇叭菌是基友菌的亲戚。在全世界范围内是广泛采食的。这款变黄喇叭菌也是记载可食用的。它们往往一大片长在一起，一旦发现就能采一大捧。再一拔起喽！哦，不行，我怕把它们拔坏了。哇，这个很好，哇，脚好长哦。也是因为苔藓厚的原因。所以脚就拔得特别长。哎呀，断！有乳汁的，乳汁白色。这个这么小，居然跟他们一样。这朵看起来好多了。这种多汁乳菇是巨无霸型的，就叫它巨无霸多汁乳菇吧。哇塞，好大一个！长得像一个被压扁的面包，啊，好碎啊！嗯，更像了。再有一个，这个希望能够完好的弄出来。一、二，哎呀，弄的过程中它已经流汁了。哇，这个厉害了，有脸盆那么大，我的娘啊！而且你们猜啥？它不是红菇，妈呀，这么大！我要拔喽！我的天！一，啊，我、哦、很容易就拔出来了。这个可能是白黑拟牛肝菌，如果是的话，它是可以吃的。这样一朵就够吃好几顿了。好大，这个感觉应该有。八百克左右，一个就满了。这个瓜牛，回，你放下去看看。我感觉很适合它，那个坑位很适合它。哇，瓜牛配红菇，赞！哎，只有三朵，都是乳菇。这里藏起来的好像有两朵，这边又有。妈呀，这是什么宝藏山坡呀？哇，太赞了！这三朵比之前都好，超级好哎
，这是两个吗？这朵好像很嫩。这朵才是最好的。精品，我这朵更好。过了一会儿，乳汁把君者染成了褐色。十八转，很漂亮哎。娇娇儿，它长在腐木或者地下腐木上，它看起来很像珊瑚菌，但它却属于花耳科。和珊瑚菌的关系很远，其实也很容易区分的。娇娇耳非常柔韧，不容易断，而珊瑚菌基本都非常易碎。虎皮乳牛肝菌不好吃，而且有人吃了会拉肚子的。不建议你们采食哈，我采下来也是做样本，我也不吃的。它是和五真松共生的，有它的地方附近一定有五真松。它小时候有丝膜状的菌木，菌木挑开可以看到管孔。路边的坡上又发现了几个墨水菌，它是蜡膜属的，也叫蓝紫蜡膜。蜡膜在云南都叫做皮条菌，可以吃，但因为个头小，一般也是被嫌弃的。不过墨水菌颜值很高，顺便都采回去吧。肚子饿了，回去吃午饭了，欣赏一下天池的美景。下午继续采蘑菇，下期见，拜拜。